I 1947 så viste en holdningsundersøkelse at en av fire nordmenn rangerte samme kjønn seksualitet som en forbrytelse på lik linje med mod. Neste appellant har kjempet for ytringsfrihet gjennom avkriminalisering, gjennom avdiagnostisering. Du har skrevet bok om fangene med den rosa trekanten. Du var den første i Norge som inngikk partnerskap. I 1978 så fikk du selv fritt opp i sin Norge vet hvem vi snakker om. Kim Frile! de siste tre ukene og klare å fumle seg vei men hun står igjen og er da kjære kjære alle fremmøtte og alle legninger og synspunkter og meninger og funksjonsevner og gud vet hva det er kjære fritt ords komité og selvfølgelig har jeg nå sikkert skrevet en alt for lang greie. Altså, når jeg først kommer i gang, så gir jeg meg jo ikke. Men jeg vil nå, og så får vi se hvordan det går. Grunnlovens paragraf 100 beskytter ytringsfriheten. En umistelig demokratisk menneskerett. Dog er det et faktum at vi kan gripe inn overfor misbruk av ytringsfriheten. FN-konvensjonen som vår rasismeparagraf, det vi i gamle dager kalte for homoparagrafen i straffeloven, er tuftet på, og som altså vi er inkludert i, verner nemlig om en annen menneskerett. Retten til å leve fri for forhåndelse og trakassering i det offentlige rom. Her er det altså to grunnleggende hensyn som stilles opp mot hverandre. Ytringsfriheten og homser, lesber, barn i homofile og lesbiske familier funksjonshemmede barn, adopterte barn, mishandlede barn, hypositive, eidssyke, transseksuelles rett til å bli forskånet fra krenkelser i det offentlige rom. I annonsekampanjer, fra talerskoler, i radio og TV. Ytringsfriheten er av fundamental betydning, og det skal tungt veiene grunner til for å gjøre inngrep i denne friheten. Men det er også et faktum at i noen tilfeller bruker sittringsfriheten til et dekke for krenkelser som usminket stimulerer til vår vakt og rinnakt. Da jeg skulle ta standpunkt til hva institusjonen fritt ord i år hadde valgt å prise. Sto jeg over for valget mellom hensynet til menneskeretten, ytringsfrihet på den ene siden, og menneskeretten lever i frihet fra frykt, degradering og demonisering på den andre siden. Selv har jeg i 46 år levd av ytringsfriheten, og dette umistelige demokratiske privilegium måtte jeg også ta med i vurderingen min. Men jeg kjente på mitt ståsted. Å appellere til folks fordommer av nasjon og irrasjonelle angst mot annerledesheter innebærer at følelser som er dypt rotfestet i underbevisstheten vekkes til livet, bekreftes og forsterkes. En slik smitteeffekt er det veldig vanskelig å demme opp for. Derimot er det sjanse for at fordommer svekkes 
hvis de ikke forstår de tekster af andre offentlige, og hvis de ikke prises. Styreleder i Fritto, Frans de Steierste, som nu desværre har gått herfra, har i forbindelse med Fritto-prisen i år uttalt, prisvinneren får ikke prisen for sine meninger, men for sin uredde bruk av det frie ord i offentligheten. Ja, da er det veldig fristende. Jeg hadde sagt til meg selv, ikke si det, ikke si det, men jeg sier det allikevel. Altså, vi vet jo alle at hun hverken har fått det på dialekten sin, eller utseendet sin. Og så, og så sier Seierstad videre. Nå ser jeg godt at M sine engasjerte tekster kan begå overtramp, og at noen kan føle seg tokket på. Men i denne saken er det en pris vi må være villige til å betale. Det er sånn intellektuell onani. Vi må være villige til å betale. Vi må være villige til å betale. Hvem er vi? Hans Seierstedt. Er det Fritos komité? Er det barn av lesbiske og homofile? Hvem er disse vi? I min avgjørelse om å returnere Fritos pris ble jeg konfrontert med to hensyn som hver for seg er høyverdig men som kom i innbyrdes konflikt. På den ene siden hensynet til ytringsfriheten, på den andre siden hensynet til ulikhetenes likeverd. Også A3, A6 og A2 mennesker har krav på aktelse og på beskyttelse mot krenkelser som ansporer til ringakt, sa jeg til meg selv. Menneskerett mot menneskerett. En av rettighetene måtte altså vite. En av disse menneskerettene måtte gis forkjørsrett fremfor den andre. Valget mitt ble lett. Hensynet til mennesker må noen ganger gå foran hensynet til abstrakte rettigheter. Dessuten... Dessuten kunne jeg ikke med min beste vilje innse hvilke verdifulle deler av ytringsfriheten som ville gå tapt ved at jeg mente at vulgariteter ikke burde belønnes. For 31 år siden var jeg den tredje stolte mottaker av Fritorspris og den første kvinne. I talen til meg i denne maidagen i 1978 sa høyesrettsdommer Ekhoff blant annet Det vil ta tid å forandre allmennhetens holdning fordi vi bærer med oss en tung byrde av overleverte forestillinger over alle, overfor alle som er annerledes Tung fordi slike forestillinger ofte er hatefulle og at den enkelte oppfattes som riktige og moralske, selv om de bønner i frykt og uforstand. Fritt ord styrer for man den gang, direktør Jens Henrik Nolli, blodvarmet hjertet mitt med følgende formaning. Trass i all bevegelse, i det moderne samfunn med dets effektive massemedier, preges vi stadig av fordommer, og de leder oss fremdeles til diskriminering og undertrykkelse. Denne vår holdning, flertallets holdning, gjør livet unødig plagsom for mange grupper som bare ber om så selvfølgelige ting som aksept og respekt. Kanskje kan fritt ords pris åpne noen sinn, fjerne noen fordommer, begrense diskriminering og dens tragiske følger. I så fall kan prisen hjelpe både demokratiet 
og humanismen et lite skritt fremover for oss alle.